Okay, so magandang umaga sa inyo mga alamat na YouTube. Welcome dito sa Star TV Channel. At napakabilis na naman ng intro natin kasi nagmamadali tayong gawin tong video na to. Kasi sa totoo lang, pangalawang beses ko na to ni record pangalawang beses ko na tong gagawin. At ang gagawin ko ito ay isang step-by-step step na guide kung paano kayo mag... Uh, paano nyo uh, iseset up yung OBS nyo para sa live stream or uh, gaming content or uh, kung gusto nyo mag-record ng, ano, ng video nyo using OBS Studio. Okay? So, kung makikita nyo, ito yung interface nung... Ito yung user interface ng OBS. Simple lang siya. Isang... Preview panel, program panel, and a bunch of buttons sa ilalim. So, gagawa, unang-una, gagawin natin, gagawa tayo ng scene. Ano yung scene? Yung scene ang eksena. <laughs> yun, yung, yun yung gagalawan ng mga gusto nyong gawin sa loob ng video ninyo. Kunyari, o oh, ito, uh, sample scene. Or Saro TV channel scene. Yan. So, makikita nyo na wala lahat dun sa preview, di ba? Kasi wala siyang laman. For this video, ang gagawin nating example ay um, drawing live stream or drawing content. So, kung makikita nyo, nandito lahat ng icons. So, open natin yung Photoshop. Yan. O, yan. So, nag-open na siya dito sa... Ano, huwag nyo papansin yung itong program, ha? Wait lang. Yan. Yan. Okay, 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 okay. So, mapapansin nyo, wala pang laman tong preview. Ang kailangan nyo gawin, e, mag add kayo ng source dito sa sources. Yun yun. So, magpe-press kayo ng... Press nyo yung plus icon, tapos, um, kay, ang gawin nyo ay display capture. So, ito ay Photoshop. Yan. So, kung napapansin nyo, eto yung sa display na yan kasi naka tatlo yung monitor ko um, yung Photoshop ko nasa main display which is display 1 tapos itong display to kasi yan yung OBS yan yung streaming area so ma much more ano uh, para convenient kung 2 or 3 monitors kayo pero kung 1 okay lang din ma masasanay na lang kayo mag alt tab pero sa kasong ito, ang suggestion ko is at least two monitors. So, yung Photoshop ko nasa monitor 1 or, or display 1. So, isa-select natin yan. Select OK. Tapos, transition. Transition para kung ano yung nandito sa preview mapupunta sa program. Okay? Ayan. Ba't ganun? Ayan. Okay na sila. Ayan. So, pwede nyo yung i-resize yan. Ito yung source mo eh. So, kung pupunta ko sa, sa main display, so, eto siya. <coughs> Excuse me. Yan. Magkagawa ka ng new file. Yan siya. Tan-tan-tan. Di ba? Pwede ka nang mag... Ano? Pwede nang ito yung canvas mo. So, yan. So, yan yung step one, di ba? Gets nyo na. Uh, pwede mo rin yung full screen. Yan. So, lahat ng actions... Ba yun? Lahat ng actions ng kina-capture mo is malalagay dito sa preview and sa yan sa program. Ulitin ko ah, ito yung preview mo. Kunyari ikaw yung director, ito yung makikita mo, tapos ito yung nasa stream mo. Ito yung most probably nasa stream mo itong nasa program. Okay? So ano pang kailangan mo? Ah uh, Kunyari, gusto mo ng face cam o kaya ng uh, yung mouse camera. Uh, para sa example na to ang gagamitin natin ay eh, yung camera na gamit ko for video recording. So, press mo uli yung add. Tapos, wait lang. Mali pala ako ng ano. Mali ako ng inuuna. Ayan. Okay. So, ikabit mo muna yung camera mo, di ba? Ikakabit mo yung camera mo. Tapos, oh, para sa akin kasi, uh, ang gamit ko yung 650D, kailangan, kailanganin ko pa rin tong EOS Utility. So, yan. Pag na-open na siya, remote shooting, mag-open to. Tapos, pag nag-open na yan, ba yan? Pag nag-open na ito, 
yung EOS utility mo um sana yun pag nag-open yung EOS utility mo i-click mo si live view shoot ito nga. yan si live view shoot ito to 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 yan pag clinic mo yan magla-live view ka nung gam- coming from dun sa camera mo so ayan siya di ba yan so na open mo na siya balik tayo sa OBS click add and then click another window capture rename mo sa cam1 baba bakit cam EOS yan na lang yan uh, i-disable to tong capture cursor kasi pagka dumaan dyan yung mouse mo may kita yun so yan click ok so ito na siya di ba ayan yung camera mo ayan na oh oh yan na siya ang problema lang ang since window capture siya ang makakapture mo is itong buong interface ng EOS utility so ang pwede mong gawin punta ka dun sa sources cam EOS right click mo then filters tapos lalabas siya yung filters window i click mo tong plus and then hanapin mo yung crop yan yan yung crop So, ang gagawin natin, ikakrap natin yung buong area. Tapos, para ang maipakita mo lang, eh, yung itong area na to ng EOS Utility, which is yung preview, yung live view. So, yan, di ba? Kung nagigits nyo na, unti-unti na siyang nakakrap. Ito lang yung sineselect kasi natin, eh. So, yan. Tra 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 tra. Whoop, whoop, whoop. And then ito na ang camera view mo kay bigan. Yan. So once na na-select mo na siya at na-ice mo na siya. Pwede mo na siyang i-close. Then bumalik ka na doon sa ano mo. Yan. Pwede mo na siyang ipuesto kahit saan mo gusto kunyari diyan. Ngayon, balikan natin si EOS Utility. Huwag nyong i-minimize to. Pag minimize nyo yan, titigil yung ano mo na dito. Titigil yung preview mo dito. So, ang advice ko is ilagay mo lang siya dyan tapos back, back to OBS. Dapat active yung window niya. Okay? Pwesto natin siya dyan. Ito na yung ano mo, yung handcam mo. Okay, so yan. So kunya ang next uh, kunyari um, gusto mo maglagay ng isa pang camera, ganun uli. Kunyari uh, sa mobile uh, mobile phone mo yung gamit mo na isang camera. So i-connect mo yung mobile phone mo, iPhone or Android. Tapos yung third party third party software na ginagamit mo para mag-function siya as webcam. And then Parang ito lang din na remote live view yung software na yon. Ise-select mo siya as another window capture device. Cam, kunyari camera uh, face cam, kunyari face cam 'yon. So ganyan uli siya. Remove yung capture cursor, tapos filter uli. Ay sorry. Filter and then add crop. Yan, tapos ganun ulit, same value. Same. Ano ba 'yon? Same value lang, lang din nung kanina nung ginawa mo. Or kung tingin ko iba magiging value noon eh. Pero 'yun nga, kailangan niyo siyang i-crop para mawala yung iba. <laughs> Lalo na yung mga free versions ng software. Minsan kasi may mga watermarks yun eh. Ngayon, gamit tong filter na cropping, pwede mo siyang ma... Yung watermark na yun, pwede mong matakpan. <clears throat> Kunyari, nandito yung watermark sa area to. Pwede mong i-crop yung bottom na part, tapos iangat mo lang siya ng konti. So, ang makikita lang siya is ganyan. So, yan yung, yan yung, ano mo, yan yung isang camera mo. So, yan, set up mo na lang siya kung saan mo gusto. Yan. 
pag naka-set up mo na, eh pag naka-set up mo na, pag na-set up mo na lahat, pipindutin mo yung transition. Ayun, so nandito na sila. Ito na yung lalabas sa stream mo. Uh, 'yun. So pwede ka nang magdo-drawing drawing ganyan. Hi, uh, welcome to my channel and thank you for watching the live stream blah blah blah. Yan, I'm I'm drawing uh, eyebrows and eyes. Yan. So, yeah, yun na 'yun. Yan na 'yung yun na 'yung aking basic guide for streaming your videos. Sa malaking shoutout nga pala kay The Art of Sir Eden, kay Eden. Ah, uh, meron siyang upcoming ngayon na 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 stream na drawing ano ba? Ano ba? Ano ba tawag doon? Basta yung magla-live stream sila. Ah, uh, abangan niyo na lang. Uh, magpunta kayo sa channel ni ano ni Eden, The Art of Sir Eden. Yan. The lalagay natin dito ah. Mag-subscribe kayo dito. The Art of Sir Eden. Mag-subscribe kayo. Kayo. Or or yeah, ulit na nga natin, subscribe to The Art of Sir Eden. Yan. Okay? Yan ang gagawin niyo and then comment comment sa isang video sa latest video niya na Saro sent me yeah <laughs> yeah Saro stream guide yan okay so yan na yun um so maraming maraming salamat sa panonood uh, kung nagustuhan niyo yung video press niyo yung like button doon sa baba And subscribe na rin kayo kung gusto nyo. Like, comment, and subscribe. So don't forget to like, comment, and subscribe sa channel na to. At kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng guide videos na sobrang raw, alam nyo na. Subscribe. Subscribe to The Art of Sir Eden. Subscribe to Sir TV channel. Yun lang. Maraming salamat. Have a good day. Peace.